Bugün gittim gördüm. Sanki iki haftadır yatan o adam. O değil benim. Gözleri çakmak çakmakta yine. Hani bıraksan kalkacak, oturacak masasının başına çalışmaya başlayacak. Çok sevindim gerçekten. Bizi çok korkuttu ama bu kadar çabuk toparlanması harika. Bak görürsün. İki güne kadar ayaklanır, Mardin'e gidelim diye tutturur. Ama yok bu sefer Mardin. İzin vermeyeceğim. Mardin duruyor durduğu yerde. İlk önce bir iyileşsin, toparlansın, ondan sonra. Tabii. Tam olarak iyileşmeden gitmemesi lazım zaten. Belki sen önceden gider işleri toparlarsın. Ben aslında onunla biraz daha kalırım diyecektim ama. Ha öyle mi? Ee, senin nasıl gidiyor? İyiyim, çok iyiyim. Her şey yoluna giriyor, baksana. Almanya'dan haber geldi galiba. Ee, evet, dün aradılar. Çalışma izni için haber bekliyorlarmış. Benden bir karar vermemi istediler. Ben de kabul ettim. Hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Girin. Bir görüşebilir miyiz demiştiniz de. Buyurun Sıla Hanım oturun lütfen. Bir sorun mu var acaba? Aslında var. Ama önce yaşadıklarımıza baktığımızda çok da büyük bir şey değil. Sadece geçici bir hafıza kaybı yaşıyor. Ama beni hatırladı. Hiçbir şey hatırlamayacak değil zaten. Sadece bazı şeyler. İsimler, bazı durumlar. Peki hiç mi hatırlamayacak bazı şeyleri? Hayır, hayır. Böyle vakalarda sıklıkla görülür. Zamanla büyük oranda yerine gelecektir hafızası. Ama yine de kopukluklar, eksiklikler olabilir. Bu konuda size yardımcı olacağız. Psikoterapist arkadaşımız biraz sonra Boran Bey'i ziyaret edecek zaten. Anladım. Peki daha ne kadar kalmamız gerekiyor? Durumu iyi. Hemen taburcu edebiliriz isterseniz. Bundan sonra ilaçları bir hafta kadar daha düzenli yapılması gereken iğneleri var. İsterseniz burada da devam edebiliriz. Karar sizin yani. Yani hemen çıkabilir miyiz? Yarın sabah vizitte hoca son bir kez görsün. Umarım itiraz etmez. Ondan sonra çıkabilirsiniz. Tamam. Teşekkür ederim. Rica ederim. Ben hemen gidip mutlu haberi vereyim o zaman. Sağ olun. Geçmiş olsun. Boran Genco değil mi? Evet. Nasıl hissediyoruz kendimizi? Herhangi bir şikayetimiz var mı? İyiyim ama şu sırtımda biraz ağrı var. Hmm. Bakalım hemen. Benim branşım değil ama olsun. <gülüyor> Siz Mardin'den mi geldiniz? Evet. Ağ olduğunuzu duydum. Ne zaman kalkacak böyle şeyler? Pardon? Soru anlaşılmadı mı? Yoksa soruyu mu beğenmediniz Boran Bey? Burası? Ben eski ayim. Ha anladım. Artık sıradan bir vatandaşsınız yani. Şurası? Biraz öyle oldu. Yani şimdi dışarıda koskoca aşırı sizi boşuna mı bekliyor? Sevdikleri için bekliyorlardır. Önemli bir şey olduğunu sanmıyorum ama ben söylerim uzman arkadaşlar yine de bir bakarlar. Müsaade eder misiniz? Siz doktor olduğunuz için mi sivri dillisiniz yoksa sivri dilli olduğunuz için mi doktor oldunuz? Pardon? Gerçekler sizin de pek hoşunuza gitmiyor anladığım kadarıyla. Anlaşıldı. Çeniniz bu kadar kuvvetli olduğu için ağ yapmışlar sizi. Siz ne doktorusunuz? Ben sizi daha önce görmedim. Ben psikiyatristim efendim. O yüzden daha önce görmemişsinizdir. <gülüyor> evet. Kimin çenesinin daha kuvvetli olduğu şimdi anlaşıldı. Hiç değişmemişsin biliyor musun? Yani zerre kadar değişmemiş huyun. 
Tanımadın değil mi? Hı hı. Mardin'de hangi ilkokulda okudunuz? Fatih ilk öğretim. Güzel. Hafızanız iyi görünüyor. Bakalım başka neler hatırlıyorsunuz? İlkokuldayken bir arkadaşım vardı. Çok iyi bir çocuktu ama bazen çok sinirimi bozardı. Hatta bir keresinde dişimi bile kırmıştı biliyor musunuz? Kitabı bir fırlattı suratıma. Diş gitti. Yaramazmış biraz. Biraz mı? Çok. Çok yaramazdı. Adı Boran'dı. Bilmem tanıdık geldi mi? Yani ben miyim? Vallahi bilmem. Fatih İlkokulu 1C. Suna Halavut'un sınıfı. Yok canım. Ben yapmamışımdır öyle şeyler. Peki. Bir ipucu daha vereyim o zaman. Bir keresinde beni merdivenlerden iteklemişti. Hadi bunu da hatırlamıyorum de. <gülüyor> Bu yabancı gelmedi. Sevindim. Hafıza yerine geliyor demek ki. Peki beni hatırlamadın mı? Tam ön sıranda oturuyordum. Dikkatli bak. Bir de istersen yandan bak. Zeynep. İşte şimdi sen benim elime düştün Boran. Hipokrat yeminin var mıydı senin? Var tabi olmaz mı? Ama merak etme. Hastalarım için kötülük düşünmem. Onlar iyileşene kadar beklerim söz. Şaka bir yana çok sevindim seni gördüğüme. Onca sene sonra tesadüfe bak. İlkokul arkadaşım. Ben de sevindim. <gülüyor> Neyse. Hasta ziyaretinin kısa olanı makbulmüş. Çok zor zamanlar atlatmışsın. Ama şu anda durumun gayet iyi. Ben diğer doktor arkadaşlarla da konuştum. Şu anda bazı şeyleri hatırlayamaman çok normal. Ama merak etme. Zamanla her şey yerine oturur. Ama bu ukalalık meselesi zor tabi. Tıp henüz ona bir çare bulamadı. Seni neden hatırlamak istemediğimi şimdi hatırlıyorum. Allah Allah. Ama artık kurtuluşun yok. Daha sık görüşeceğiz Boran Bey.